，你真是失去了男朋友。我怎么看你这么眼熟啊？你叫什么名字啊？爸，我来介绍一下，他叫立成。你叫什么？我叫立成。你，你是老丽的儿子。老李是我表兄弟，三年前呢，就是我妹了。现在也考上了，你不是失踪了吗？你怎么问他的？我看你是在做什么？我爸，你冷静一点，同名同姓的人多了去了，你可别把他吓坏了。是不是嘛？其实就是时时想把你妹和富二代给纠缠，还有我冒充他拿。啊，冒充？啊，不用冒充，我是他爹。这事啊，我批准的。你们两个什么日子，保温期啊，就会定了。啊！爸，你说什么呢？我的婚事又被你这么草率的决定了。这总算呢有个靠谱的，我再也不用担心了。啊！陈叔叔，我看咱们先给您过生日吧。哦，对对对，上菜，那现在上菜。朕将你成全，你们敢这么瞧不起女士家族？有你好看。喂，给我接刀子。老仔，可以动手了。对，就是你了。这么点小事谢谢你。什么的？哎，小心！警察来了！立成，没事吧？立成，立成，你是华盛集团的唯一继承人。立成，救救我！你就是个窝囊废！我是谁？我究竟是谁？醒了，给你添麻烦了。你这说的是什么话呀？要不是你的话，我现在就在医院了。你以后要小心一点。嗯，这个事情一定是李峰找人干的。他这个人一向猖狂。昨天我爸爸当着这么多人的面让他下不来台，他一定怀恨在心，还要找机会报复呢。诗诗，你能不能再帮我一个忙？你说。嗯，去飞腾上班吧。啊？我现在还不想方便，公司刚收购。肯定有很多事情需要处理，把你放在那儿，我比较放心。你拿我当幌子啊？<笑>可以这么说吧。行吧，你替我当了一次假男友，我给你当一次真卧底也不过分。谢谢你，诗诗。嗯，你想什么职位随便挑。那既然是帮你，不当的像样一点，怎么行呢？程家大小姐，你的工作不是完成了吗？怎么来我们公司观光啊？你这阴魂不散的风格跟立成倒是挺像。佟小姐，从今往后我们就是同事了。你说什么？我说从今天起，我正式入职飞腾。这是我的工作证。哼，真是活久见，放着堂堂的银行总监不干，来我们这儿当个小小的业务员。真不信，我呀是你的上司。我知道。知道就好，在这里呢，可没什么张大小姐、李大小姐的。公司呢，就是公事公办的地方。你最好啊，心理素质强一点，咱们新账旧账一起算。受人之托，忠人之事，你尽管放马过来吧。你，欢迎加入飞腾，这一巴掌是给你的特别欢迎仪式。现在我正式介绍一下，我佟佳丽总监，你的直接领导。什么？我们中心的业务怎么停掉了？什么意思啊？不可能呀！我之间的合作一直很好的呀。等等，等会给你打过来。你怎么又来了？你是个倒霉的，看到你准备好事。我有几个很重要的问题问你，问完我就走。我没时间打理你。你知道华盛集团吗？你你什么意思啊？
你怎么知道我爸身体胖的？没事，就想了解一下。还有，我当初跟佟佳丽是怎么结的婚？哟，这不是陈小姐那个草包男朋友吗？你还可真是个扫把星呢！人家陈小姐以前挺可爱，自从遇上你，竟然给佳丽一套嫁妆。哎呦，你们可算回来了！我一个老太婆在家，人家都欺负到门上来了。妈，你不要怕他，他算个什么东西啊？立成，我告诉你，你要再敢上门骚扰我妈，我就让他。吃不了兜着走，他不是你女朋友吗？我倒要看看你能为他做到什么程度。好，我走，我保证不再打扰你们。立成，他们不会对我怎么样的，你要做什么尽管做，不用担心我。笑死，敢在我面前秀恩爱！有我在，你别想动他一根汗毛。你，李峰，你是个死人吗？操你他妈敢打我女人！啊，啊李峰。是男人就光明正大的走，别在背后使阴招，让我瞧不起你！气死我了，这个窝囊废，竟然敢这么对我！赶紧给我拿个冰袋，宝贝，你放心，我一定不会放过他。真没想到你会输给那个废物，我会输给他？佟佳丽，你怎么敢这么跟我说话？哎呀，好了好了，我看看你的手。不用了。嗯，妈，你怎么了？你知道他来做什么吗？要房子吗？他来问我知不知道华盛集团。华盛集团三年前就垮了呀，他个废物能跟华盛集团扯上关系？哎，妈，妈，你怎么了？我去给你拿药啊。帮助我，没关系，帮助你也是在帮我自己嘛。我不喜欢富二代这个头衔，所以我想要靠自己。让你当佟佳丽的下属，肯定受了不少委屈。那当然啦，那个女人啊，恨不得把我生吞活剥了。不过比起这个困难，我更想解开你这个谜。我，一个坐拥千亿的落魄王子，这个人设我喜欢。但是你真的是那个叔叔的儿子吗？我什么都记不起来了。不过你放心，我不会让你白白这种。为什么会问华盛集团的？当年我想起什么？妈，我快被那个废物给气死了！哼，过去我自私的一声不吭，现在倒好，迎合成家那个狐狸精，处处跟我作对，我咽不下这口气。妈，你在想什么呢？没时间，别这个虫，光说光说。可眼圈妈有一件很重要的事情，你得帮帮妈呀！你们公司终止了合同，中信马上就要完蛋了。欺人太甚，我去找何总。